السلام علیکم جناب اگر آپ اپنے خرچوں کو مینج کرنا چاہتے ہیں تو میں ایک سمپل سی شیٹ مینج کرتا ہوں خود وہ میں آپ سے بھی ڈسکس کر لیتا ہوں میں اپنے خرچوں کو مینج کرنے کے لیے کچھ کالمز بناتا ہوں ایک کالم ہوتا ہے ریگولر ایکسپینسز کا وہ تمام اخراجات جو ضروری ہیں اور روزانہ کی بیسس پہ ہم کرتے ہیں تو روزانہ کو جو بھی خرچہ اس کیٹیگری کا ہوتا ہے پیٹرول کا اور بہت ساری چیزوں کا تو وہ میں اس میں لکھ دیتا ہوں سیکنڈ ہوتا ہے ایکسٹرا ایکسپینس یا فضول خرچی اور دن بھر میں میں اینالائز کرتا ہوں کہ کون سا خرچہ ایسا تھا جو غیر ضروری تھا جس سے مجھے کوئی لانگ ٹرم میں فائدہ نہیں ہونا نہیں ہونا نہ شارٹ ٹرم میں کوئی فائدہ ہونا بس ایسی باہر سے کچھ کھانے کا دل کیا لیا یا کچھ بھی کر لیا تو وہ ادھر چلا جاتا ہے تیسرا ہوتا ہے جناب صدقہ یا انویسٹمنٹ کوئی بھی ایسا چیریٹی میں گئے ہوئے پیسے تو اگر وہ ڈیلی بیسس پر ہیں یا منتھلی بیسس پر جو بھی ہیں تو ایک کالم ہو اور اس میں وہ چیز آ جائے ایون گھر والوں کی جائز ضروریات پر خرچ کرنا بھی اس میں آتا ہے تو اگر آپ ایڈ آن کچھ کر وہاں خرچ کر رہے ہیں تو وہ بھی ادھر لے سکتے ہیں چوتھا آتا ہے ایمرجنسی وہ میں کیوں مینٹین کرتا ہوں تاکہ مجھے مہینے بھر میں پتہ چل جائے کہ مجھے اس مہینے کتنی ایمرجنسی کے خرچہ ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایمرجنسی مس مینجمنٹ کی وجہ سے تھی یا وہ ہمارے اعمال کی نوسر ہم پر آ رہی ہے تو اس کو ذرا اینالائز کرنے میں آسان ہوتا ہے کہ اس کی دو وجہ ہوتی ہیں تو دنیاوی مس مینجمنٹ ہوتی ہے یا ہم نے کچھ حرکتیں ایسی کی ہوتی ہیں جس کی جس کا وبال ہمیں تھوڑا مالی نقصان کی صورت میں بھی آ رہا ہوتا ہے تو اور آخری ہوتا ہے سیونگس کا تو سیونگ ڈیلی بیسس پہ تو نہیں لیکن مہینے کے اینڈ پہ پھر یہ پوری چیز نکل کے سامنے آ جاتی ہے کہ اس مہینے ریگولر ایکسپینسز کتنے تھے فضول خرچیاں کتنی ہوئی ایمرجنسی میں کتنے پیسے گئے اللہ کی راہ میں یا چیریٹی میں کتنے پیسے گئے اور سیونگس کتنی ہوئی تو اگر آپ یہ کیٹیگریز بنا لیں تو آپ کو بہت اچھا ایک انالیسس ہوتا رہے گا بنائے روزانہ کی بیسس پہ ویکلی بیسس پہ اس کو انالائز کرتے رہیں اور ویکلی بیسس پہ انالائز کرتے رہیں اور کسی بھی چیز کو چاہے ایکسپینس کی مینجمنٹ ہو یا اپنے ٹارگیٹس سیٹ کرنا ہو یا کوئی بھی پلاننگ یا گول سیٹنگ کا کام ہو میرا ماننا ہے کہ اگر آپ ڈائری مینٹین کریں اور چیزوں کو اس میں لکھ کر پھر بعد میں انہیں سوچیں اور ریفلیکٹ کریں تو آپ کو دو تھپڑ ضرور پڑتا ہے اگر کام ہو جاتا ہے اور اچھا آن ٹریک ہوتے ہیں تو تھپڑ پڑتا ہے کندھے پہ اور وہ ہوتا ہے شاباش کا تھپڑ ضمیر کا اور اگر کام سے آپ آؤٹ ہوتے ہیں یا الٹے سیدھے کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہی ضمیر کا تھپڑ منہ پر آتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ نے اپنی زندگی میں کیا کرنے کا سوچا تھا مجھے امید ہے کہ اس ٹپ سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا مزید ایسی چیزوں کو جاننے کے لیے ہمارے آن لائن کورس میں بھی رجسٹر ہو سکتے ہیں اور ان چینلس کو بھی سبسکرائب کر سکتے